வெல்கம் டு உள்ளூர் சமையல் இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டான முட்டை கிரேவி செய்ய போகிறோம் என்னோடய வீடியோஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகிடும் வாங்க முட்டை கிரேவி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே ஒரு ஆறு முட்டை வந்து வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆயில் காஞ்சதும் ஒரு தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் இந்த எண்ணெயிலே லைட்டாக அப்படியே லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேக வச்சு வச்சுருக்க முட்டையை சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ அதை சேர்த்துடலாம் லைட்டாக ஒரு ஷேலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போதும் அந்த எண்ணெயில் லைட்டாக அந்த முட்டையை லைட்டாக வதக்கிட்டே இருங்க நம்ம லைட்டாக ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் அந்த காரம்லாம் அந்த முட்டைக்குள்ளே இறங்கிறதுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த முட்டை எல்லாத்தையும் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ அதே பேனில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ கிரேவிக்கு வந்து எல்லாமே அரைக்க போகிறேன் ஸோ அந்த பேன்லே நல்லா அந்த எண்ணெயிலே வெங்காயத்தை வதக்கிக்கோங்க ஓரளவுக்கு வதங்கினா போதும் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக தக்காளி ஒரு பெரிய தக்காளி எடுத்துருக்கேன் அதையும் வெங்காயத்தோடு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி வதங்கிடுச்சு தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து பல்லு பூண்டு போட்டிருக்கேன் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க காஷ்மீர் சொல்லி ஒரு மூணு எடுத்துருக்கேன் கலருக்காக ஒரு நாலு பச்சை மிளகா அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க இந்த ஆயிலே நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ ஒரு ஒரு நாலு துண்டு தேங்காய் புதினா இல்லை ஒரு கைப்பிடி நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக புதினா சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் புதினா ஃப்ளேவர் இப்போ அதையும் சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ மசாலா சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மிளகத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ இந்த மசாலா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மசாலா எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து வந்துடுச்சு வெங்காய தக்காளியோட இப்போ இதை வந்து நல்லா ஆற வச்சு ஒரு மிக்சி ஜாரில் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் இப்போ தாளிச்சிக்கலாம் ஒரு பிரிஞ்சியில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கோங்க அடுத்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துடலாம் அதையும் நல்லா ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாம் வதக்கிட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதக்குனா போதும் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு இப்போது நம்ம ஏற்கனவே முட்டை பாயில் பண்ணி வச்சு மசாலா போட்டு வச்சுருக்கோம் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா இந்த கிரேவியில் சேர்த்துடலாம் எல்லா முட்டையும் போட்டுக்கோங்க கிரேவி கொஞ்சம் அந்த முட்டை மேலே எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படுற மாதிரி லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி லைட்டாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம சூப்பரான முட்டை கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு இறக்கிடலாம் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் 
பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய் தேங்க்யூ